Mario Tascón, buenos días. Bienvenido a Periodista Digital a presentarnos este manual de escribir en Internet. Buenos días. Eh, cuéntanos, Mario, en, en este manual han trabajado más, has coordinado a 50 profesionales eh, que, te han, que te han ayudado en, en, en redactar. ¿Qué sería esto? ¿Cómo, cómo lo definirías? ¿Qué, ¿Qué mensaje subyace detrás de... se lanza detrás de, de este nuevo manual para, para nosotros, los que nos dedicamos a esto del periodismo online y a todo el sector en general? Bueno, el mensaje, básicamente el, el libro más el web más el libro electrónico se lanza como con el objetivo de que los profesionales por una parte y la gente que cada vez escribe más en internet a través de las redes sociales o tiene sus propios blogs, etcétera, tengan herramientas, tengan una herramienta más que les pueda ayudar en esa comunicación que hacen a través fundamentalmente de la escritura, ¿no? que aunque hay otros lenguajes, pues la verdad es que el escrito el lenguaje escrito pues sigue siendo el predominante ¿no? incluso en los medios digitales y esta guía pues tiene su objetivo ¿no? una herramienta para que la gente cuide cuide la escritura y por tanto cuide la comunicación Sí, porque dices es tiempo de valientes comentabas en otra entrevista soñamos con una lengua más rica y sin embargo se suele pensar que las nuevas tecnologías conspiran contra, contra una escritura rica, universal, ¿no? Y, mm. y no creo que es... Eh, no, no es, ese, no no. es esa la idea, de, la idea del manual, ¿no? Sí, no, vamos, la idea del manual no es esa, o sea, la idea del manual está a favor, lógicamente, y, y hace todo lo que puede para enriquecer el idioma, para ayudarle a la gente a manejarlo, para sacarle partido incluso a aquellas cosas que se nos están olvidando algunas veces y que tenemos, que el idioma tiene muchísimos recursos... Y lo que se intenta convertir es en una guía útil para eso. Pero efectivamente nosotros no tenemos la idea de que el idioma se esté empobreciendo por la por Internet, por las nuevas tecnologías, como subyace en alguna parte de alguna crítica que se hace algunas veces a Internet por este por este asunto. no Yo creo que al contrario. Lo que sí que es verdad que sucede es que eh, hay muchísima gente eh, que escribe, cada vez hay más gente que escribe, Digamos, se, ha se ha democratizado, las herramientas se han democratizado, cada vez hay más gente que escribe y, por tanto, lo que también pasa es que cada vez hay más gente a la que le vemos escribir, incluso los que escriben mal. Y eso es lo que quizá nos dé esa hay idea. Hay más visibilidad. Sí, hay más visibilidad del más que escribe mal. posibilidades, como, como dices en, en, en el manual, de, del escarnio público, ¿no? También, bueno, eso, eh, de alguna manera, el escarnio público con motivo de temas de ortografía o de gramática, de alguna manera indica una preocupación del pueblo <risa> sobre eso, ¿no? O sea, como decía Nacho Vigalondo, ¿no? en un momento decíamos, bueno, sí, sí, esto es la plaza del pueblo, pero recuerden ustedes que la plaza del, público, del pueblo era donde se daban también las ejecuciones, ¿no? Sí, sí, sí. sí pues, sí, efectivamente, sí. una de las sí. posibilidades de que te ejecuten hoy día en la plaza del pueblo es por temas sí, de ortografía. Sí, menudos linchamientos que, que sufrimos los periodistas en, en precisamente por esa eh, mayor exposición a la, a la que mm. tenemos porque los, los lectores la verdad poca eh, poca tolerancia con, con, sí, con los fallos y, poca. Poca, eh, y poca comprensión eh, con lo cual ahí hay que cuidarse mucho eh, quería poner el acento y preguntarte Mario sobre el tema de lo universal es decir eh, eh, en este caso en nuestro periódico como el de todos los digitales te leen en España pero también te leen en Colombia te leen en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina en Perú, en Chile y por supuesto el, el español en, que se habla en, 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 del otro lado del Atlántico pues eh, es, muy, es también es mucho es, es polisémico tiene hay muy, varias palabras para, para, para designar lo mismo que ¿Qué tenemos que hacer? Contra, ¿Hacia dónde vamos? Es decir, yo, por ejemplo, en un, si en un texto pongo chorizo, tengo que poner eh, entre paréntesis delincuente para, para que me entiendan. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay que tener un poco eficiente, hay que tener un poquito más de cuidado cuando el público, como es el caso de un medio digital, es global per se. Como pues el caso de periodista digital, ¿no? O bueno, cualquier medio, bueno, cualquier blog. En realidad, eh, todos somos globales, ¿no? Es verdad que en algunos casos esa globalidad es más lógica y más extendida que en otros casos, ¿no? Pero lo que vamos es eh, hacia una especie de eh, español en el que cada uno escribe con su, de, a su manera, a su forma de escribir, pero que tiene cada vez más en cuenta localismos que tiene que tener cuidado con ellos porque pueden sonar malirientes o malsonantes en algún otro punto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que frente a un español neutro que no era de nadie, que se intentó hacer hace unos años, ahora vamos más a un español en el que, como digo, cada uno habla como se habla en su país o cada uno escribe como escribe en su país, teniendo en cuenta que algunas palabras, determinados giros, determinadas expresiones, efectivamente, tiene que tener un poco de cuidado si su escritura es global 
porque pueden ser malentendidas en otros puntos del globo, del planeta. ¿no? Yo creo que esa es un poquito. O sea, más bien, más vamos hacia una lista de palabras con las que tenemos que tener cuidado que hacia una lista de palabras obligatorias para usar. O sea, yo creo que es más hacia una lista de palabras con las que deberíamos tener un poco de cuidado, sin más. Sin más. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en, en la escritura en Internet? Teniendo en cuenta que, bueno, que, que nos están viendo blogueros, periodistas, escritores... Bueno, yo distinguiría también un poquito de los públicos, ¿no? porque hay una parte de un público general y hay un público profesional. En el público general, por ejemplo, pues hay un error de base que es muchas veces no ser consciente de que esta escritura es pública, o sea que no están haciendo una escritura, no están mandando un mensaje a su novia, a su madre por SMS, sino que cuando escriben un blog o escriben en el muro de Facebook o escriben en Twitter, están haciendo escritura pública. Entonces, un error que suele tener la gente es no ser consciente de eso y algunas veces les llega, pues justo por ejemplo, por un link hinchamiento, por no sé qué, bueno, pues la gente como, bueno, es que usted está escribiendo de forma pública, eso, lógicamente, ese error no suele ser <coughs> frecuente en los profesionales que todos nos hemos dedicado siempre a la comunicación pública, por tanto, eso nos lo conocemos, ¿no? espero, vamos, creo que No, sí creíamos, que perdona que te interrumpa, creíamos que, eh, por ejemplo, eh, en los comentarios de las noticias, en varios digitales y periodista digital también, se puede comentar a través de Facebook y pensábamos que a través de Facebook pues los lectores pues tendrían más cuidado, etcétera, pero estamos notando mm. que, que los lectores pierden un poco eh, esa, esa noción de escritura pública y, y muchas veces algunos se lanzan mm. a de huesos y dejan auténticas bar barbaridades mm. con su sí, foto nada. y con su firma, ¿no? Por eso, por eso digo que esa parte es la que el lector no cualificado en el sentido de profesional de la comunicación, pues no se da cuenta de eso, que luego seguro que se arrepiente, ¿no? Cuando alguien dice, pero ¿cómo pusiste esto? Que estaba que este, este a ver sin H y con V, ¿no? Y junto y no debía ser así y tal, pues yo creo que eso se arrepiente. En el caso de los profesionales es distinto. Pero bueno, aparte de esto, hay otros, eh, digamos, errores que ha están también los comunes, ¿sabes? Aquí las faltas de ortografía comunes o los errores gramaticales comunes que también existen. ¿no? Pones énfasis en la, en la brevedad, es decir, en, en, en Internet uh -huh. proliferan las abreviaturas y so, eh, sobran los circunloquios, ¿no? Sí, bueno, en, en ese sentido, eso más que un error es una manera de escribir condicionada por el canal, ¿no? Evidentemente, en el caso de, de Twitter, por irnos al ejemplo más de moda ahora y más extremo quizá, Twitter tiene un número de caracteres que son 140 que no permite pasar de ellos, por tanto, los mensajes eh, están técnicamente limitados, ¿no? por esa, por tanto es obligatorio, es obligatorio ser breve, digamos, por tanto al ser breve todas las, eh, todos los trucos de la brevedad pues la gente los intenta aplicar, las abreviaturas son uno clásico que no es único además de internet, o sea es de toda la vida, de, de vamos el idioma tiene montones de abreviaturas pero tienes otros que es pues, pues intentar eh, construir con sujeto, verbo y predicado que es la manera más clara de construir las frases y evitarse darse vueltas eh, por supuesto elegir la palabra más adecuada porque puedes ahorrar mucho si el verbo, el adjetivo que utilizas es el más adecuado ahorras mucho, ahorras usar dos o usar una frase más larga o sea, hay toda una serie de trucos de escritura o de trucos, de usos de escritura de recomendaciones de escritura en ese sentido para que la gente pueda expresarse mejor y no sé si coincides que una de las características de identidad del ADN del periodismo online fue encontrar su, su un tono mucho más coloquial mucho mm. eh, diferente un tono de que, que venía de, de, la, de la palabra hablada de la conversación mm. de la charla sí. no y a diferencia de, de lo que era la, la, la prensa escrita eh, quienes siguieron en ese camino también eh, han, han acertado incluso hasta en una forma de titular mm. se titula totalmente diferente en, en internet que que en, que en la prensa escrita, ¿no? Sí, bueno, por un beso un poquito, lo que comentas es un poquito por lo que dices, porque esto efectivamente más que un monólogo, como eran tradicionalmente los medios eh, digitales y no digitales, digitales menos, lógicamente, <coughs> es un diálogo, ¿no? Ahora, ¿no? Y eso se ha ido viendo, pues en, lo acabas también de comentar en otra pregunta anterior, ¿no? Con, desde los comentarios de los lectores a las noticias, a, por supuesto, hoy día las conversaciones que se producen en Twitter. Mario, en un libro anterior, eh, Twitter Grafía, el, el arte de la nueva escritura, ya habías abordado eh, muchas de las, de las ideas eh, primigenias que están aquí en, en, en escribir en Internet. Una de las frases que me acuerdo que, que me dejaron de ese libro es que Twitter es un Internet en esencia. Es Internet en esencia. Eh, ¿Qué significa escribir, escribir para Twitter? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha cambiado eso? 
Bueno, Twitter en concreto es una red social que por las restricciones justamente que tiene es un poco, la más, en mi opinión, es la, es la más pura en la comunicación porque en Twitter uno está restringido a emitir mensajes en 140 caracteres. O sea, no es un blog en el que uno puede escribir más, eh, más espacio o no es un medio digital, no es incluso Facebook donde también el, por una parte el entorno es diferente pero incluso la longitud de los textos puede ser distinta. Entonces está muy limitado a que no se puedan utilizar con facilidad multimedia. O sea, la escritura es tu único recurso, que no está mal, pero es tu único recurso. O sea, tú tienes una serie de letras y de palabras y de frases con las que tienes que construir tu mensaje, tu actividad en Twitter. Por tanto, a mí siempre me pareció muy interesante. Me pareció no solo la esencia de Internet, sino también eh, el mejor gimnasio que había para escribir, porque continuamente tienes que escribir de manera sintética, breve. A mí siempre me ha parecido, ya sé que ahora está de moda el escribir largo, y bueno, está de moda, o hay una especie de nostalgia sobre la escritura larga frente a la corta. Yo creo que escribir largo bien es igual de difícil que escribir corto bien, ¿no? Yo no, no distingo tanto, y es más, yo veo ahora textos largos que presuntamente se hacen con en aras de una mejor escritura, que son bastante malos, y encima largos, ¿no? De eso, bueno, bueno, de eso te quería comentar, Mario, aprovechando que estás aquí, porque en le, creo que en uno de los últimos congresos donde se habló de periodismo 2.0, 3.0, ya no sé, ya he perdido la cuenta, por lo de van eh, la figura estrella fue un, un nuevo medio digital bueno, de, de, de vida reciente dos años tendrá shutdown uh -huh. que tendrá tendrá poco más y, y, y siempre he identificado shutdown como eh, con la nostalgia del papel o sea, son textos muy largos eh, una, 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 una tipografía también que nos recuerda a la tipografía del papel fotos en blanco y negro eh, ¿Nos está empezando a dar eso de, de, de la nostalgia por, por lo que dejamos mm. atrás? Hombre, vamos a ver, no sé si es el caso en concreto de esta publicación que dices, que yo la consulto de cuando en cuando con, con interés. ¿no? O sea, recuerdo hace poquito lo estaba viendo una entrevista con Kim Monzó y con Enrique González, que me pareció interesante y era larga. No o sea, que, que no, no es una crítica a, a este medio, ¿no? pero sí que es una llamada de atención sobre esa nostalgia que tú dices, que estoy de acuerdo, que sí que existe una cierta nostalgia del periodismo de no se sabe qué época, como digo yo algunas veces, en plan broma, todos nos creemos García Márquez y no todos somos García Márquez, ni es nuestro papel ser García Márquez, tampoco todos somos Chávez Nogales ni los periodistas del año 34, que además esa nostalgia no es correcta porque el periodismo del año 34 no valdría hoy día. O sea, nos gusta mucho que es muy literario, pero no valdría en algunos de los casos en los que varía de aquella. Claro, era un periodismo que se hacía en un momento en que no existía apenas la radio, no existía la tele. Entonces un periodista no solo tenía que contar lo que pasaba, sino que tenía que describir el lugar donde pasaba, tenía que hacer otro tipo de periodismo. Hombre, ese tipo de periodismo hoy día, que puede valer para algunas cosas, posiblemente para algunos medios modernos, también hay que saber evolucionar. Y yo con lo largo, efectivamente, en general, pues simplemente hago la advertencia, la misma que haría con lo corto. O sea, escribir largo en sí mismo no es mejor. O sea, yo he visto en este país quizá he inaugurado por Pedro J. Ramírez las entrevistas a los presidentes del gobierno largas, pues era, ha habido un momento que era una especie de carrera entre los directores a ver quién publicaba más páginas al presidente del gobierno de turno que entrevistaba. Eran entrevistas francamente, algunas con todos los respetos a los directores de los periódicos aburridas en los que uno ya en la tercera página ya no sabía muy bien por dónde seguir porque a mí me parece que un esfuerzo bueno del periodista que el lector agradece también es el esfuerzo de sintetizar también es el esfuerzo de jerarquizar, también es el esfuerzo de resumir, también es el esfuerzo de entresacar. Porque claro, poner la grabadora y luego reproducir tal cual la grabadora, pues ahí depende de quién lo haga, hay veces que hay poco oficio. ¿eh? Entonces yo creo que también esas cosas no hay que dejarse solo llevar por las modas. ¿no? Y quizás ese es el, quizás nuestro mayor re reto ¿no? dentro de lo que es el periodismo online, sobre abundancia de información, sobre abundancia de medios pues nos toca en realidad eh, pues eso jerarquizar resumir eh, ir al hmm. ir a la idea no al sí, sí. y es que como digo y en la escritura también es que es difícil escribir corto o sea, es difícil no solo Twitter me refiero incluso con otro tipo es muy difícil y utilizamos ese, decías Twitter es un gimnasio para la escritura y, y los periodistas utilizamos ese gimnasio porque de si haces un, un vistazo general a, a lo que son las cuentas en Twitter de los periodistas por lo que la, la mayoría son enlaces a ¿no? links y enlaces a pero de escritura, de elaboración y tal 
quizás se bueno, falta un poco, ¿no? Pero, pero yo creo que también es porque es muy nueva la herramienta, pero yo creo que yo sí voy viendo cada vez más compañeros periodistas que, que lo utilizan en ese sentido. Además, para un periodista es, es muy afín Twitter. O sea, un periodista, si es un buen periodista que le ha gustado titular, editar, Twitter es muy afín. Entonces, rápidamente encuentran que es una máquina tituladora perfecta, ¿no? Y rápidamente encuentran incluso el pago inmediato, o la recompensa, perdón, inmediata de los lectores que a un buen titular, a un buen tweet, lo, lo retuitean o lo hacen favorito. Con lo cual, es un periodista que todos sí que tenemos, en mayor o menor medida, sabemos que estamos condicionados por las audiencias que generamos, pues es un parámetro fácil de medir, fácil de instaurar en nuestro comportamiento, en nuestro cerebro y, por tanto, fácil de incluir en, en nuestra manera de hacer con Twitter. Por tanto, todo se retroalimenta. ¿no? O sea, yo escribo mejores titulares, veo que me lo retroalimenta a la gente. Si los escribo malos o de este tipo veo que no. Por eso digo, es un entrenamiento continuo en el que además la recompensa la tienes inmediata, la recompensa o la no recompensa, ¿no? pero que el aprendizaje lo tienes fácil porque tienes muy cerquita eh, premios y castigos. ¿no? ¿Y a Facebook le hemos sabido sacar partido a los periodistas o es una herramienta que quizás es mejor ya para otra para, para la vida social, bueno, Facebook para mantener sí. el contacto con, con amigos lejanos. Facebook es otra, se va decantando es otra de otra manera. O sea, aunque es verdad que también sigue teniendo también una parte importante. Hay gente que no tiene Twitter y que por Facebook está al tanto también de las noticias más importantes para sí, sí, su red sí, social. Sí. O sea que, que es una red que simplemente el uso se está deviniendo un tanto diferente, eh, más cercano efectivamente a esa vida más familiar o más cercano a... Bueno, dentro de, de que la noción de familia y de amigos hoy día, pues y sobre todo en las redes sociales, está muy extendida. O sea que al final es una familia de 400, ¿no? Bueno, pues es un poco difícil ¿no? pensar que una de persona... De los que conocemos cuatro, físicamente claro, a 10. Claro. Entonces, bueno, pero pero sí que es verdad que parece que el uso, pues eh, se usan más las fotos, se usan más los álbumes de fotos familiares, eh, los comentarios sobre cualquier cosa que hace la gente, son aplaudidos. O sea, funciona de una manera... un poco distinta que Twitter, pero vamos, yo no, no eh, le hemos sacado los periodistas o el mismo partido, pues creo que algo sí, pero no sé hasta qué punto también era un sitio para nosotros o simplemente es un sitio pues con más movimiento social en el que las noticias son solo una parte. ¿no? Hablabas, hablábamos de la sobreexposición pública. ¿Te crees esas noticias cuando dicen tal artista o tal personaje sube por error una, una foto a internet? Eh, no, sí, hombre, habrá sí. de todo, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Porque, hombre, así que se puede escapar. A mí alguna vez, no, no, una, no una foto de ese tipo, pero alguna vez sí que se me habrá escapado, por supuesto, subir alguna cosa equivocada o tal. Eso, bueno, hasta cualquiera estamos... No sé si siempre es cierto. O sea, yo creo que también es verdad que muchas veces parecen más unas eh, hábiles jugadas de marketing que un que se le haya escapado a alguien especialmente, ¿no? Pero, bueno. Eh, Mario, aprovechando que, que estás aquí, que tú eres una, una referencia dentro de lo que es la, la prensa online, que, eh, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿Se ha encontrado un modelo de negocio? Parece, hablábamos fuera de micrófono, que la tendencia es volver hacia, hacia, hacia el modelo de pago hmm. dentro de lo que es eh, la prensa. ¿Qué, qué valoración haces? <coughs> bueno, estos movimientos son, yo hasta donde sé y hasta donde he podido ver en, en estos años, son cíclicos, ¿no? O sea, este movimiento hacia el cobro por los contenidos de la prensa de papel, digamos, en sus versiones digitales sobre todo, pues es un movimiento que ya se dio en otras épocas, ya se intentó en otras épocas, eh, esto bueno, ya al principio mismo de, del lanzamiento de los webs se hablaba de esto, ¿no? no se hizo porque no se sabía muy bien, luego se, volvió, se intentó hacia los años 2000 y poco, vuelve 10 años después el mismo fenómeno, ¿no? Es una tendencia además ahora mundial que además está agudizada por la crisis. O sea, los medios de papel tienen una crisis, sobre todo los de papel, las teles también, tienen una crisis muy fuerte de ingresos y están pasando unos momentos, especialmente en España y en Estados Unidos, que quizás son un poquito los dos dentro del mundo occidental, los dos ojos del huracán, eh, lo que está llevándoles a buscar dinero por donde sea. Si uno de ellos es poner de pasarelas de perdón, muros de pago en sus plataformas, lo van a, lo van a hacer. Yo tengo mis dudas de que con el tipo de contenidos y servicios que tienen ahora mismo las plataformas periodísticas conocidas sea suficiente como para Mantener establecer un negocio de... sólido. ¿sabes? O sea, es muy difícil. De hecho, incluso los números del New York Times, que son los más alentadores, hombre, el New York Times es tan excepcional en todos los sentidos. O sea, es un, para empezar, es un periódico de verdad global. O sea, de verdad global, de verdad una referencia mundial entre la prensa, igual que lo podía ser el Wall Street Journal o el Financial Times. Pero 
hay que pensar que ni en nuestro caso, en nuestro país, con todos los respetos, ni el mundo ni el país, por poner un ejemplo de los dos más grandes, pues lo son a ese nivel. ¿no? Y así, así todo el New York Times ha tenido problemas. Carlos todo, Aldema sí, sí, sí. ha tenido que poner mucho Y así dinero. todo el New York Times ha tenido problemas. Sí, sí, sí. No, no es una operación sencilla. O sea, no hay una ecuación en la que mañana cierres y entonces eso ya te salve de, de la extinción. ¿no? O sea, no lo parece. Por lo menos por lo que hay ahora. Porque yo creo que parte del problema es que no los editores no se dan cuenta que mucho del contenido que ofrecen ahora mismo en los periódicos impresos no tiene tanto valor en el mundo online porque hay mucha otra gente que lo está dando, mucha gente que lo da antes. Eh, ellos mismos en la crisis pues han cercenado sus desarrollos específicos, no tienen redes de corresponsales, no tienen contenido propio, digamos, o no tienen tanto contenido propio como tuvieron, con lo cual pues su posibilidad de competir por un producto de pago pues se ha minorado. ¿Se puede vivir de contenidos de pago? Pues sí, lo está haciendo Bloomberg. O sea, eh, quiere decir que sí que hay modelos, pero es verdad que esos modelos no son para todos, ni posiblemente sean para casi nadie de la prensa. Eso es otra y, ta cosa. y también se buscan por ahí salidas desesperadas pues, o, o salidas arriesgadas, mejor dicho. En el caso, por ejemplo, del diario.es, eh, dan por perdida la batalla por la publicidad, nos lo decían hecho escolar en una entrevista con Periodista Digital, y apuestan por el aste socio y uh -huh. piden a los lectores 5 euros al, a, al mes. Es, eh, es, una, es una jugada arriesgada, se planificar un, un plan de negocio en base a, do, a donaciones, pues hmm. cuesta creerlo. Bueno, pero hay, yo creo que también hay que darle un tiempo ¿no? a todos y más en una iniciativa nueva como puede ser la del diario, ¿no? Porque, vamos a ver, no deja de proponer, el diario no deja de proponer un modelo de suscripción, ¿no? O sea, y además en un tipo de periodismo eh, relativamente militante, o sea, yo creo que también es distinto. O sea, yo creo Porque que hay una cartas, causa. Digamos. Claro, hay una causa. Es, es un apoyo a la causa. Claro, y yo creo que ahí hay una causa que no está mal y que puede tener ciertas simpatías por parte del público lector. Que es decir, o sea, no existe un periódico de centro izquierda o, bueno, hay gente que piensa que no existe y que el diario punto es puede ser ese periódico. O sea, está la ausencia de público eh, que representó eso y que tuvo en audiencia unos números, en audiencia papel, digamos, y web, bueno, y web también. Bueno, yo creo que en ese territorio pues quizá a diario.es pueda tener ahí una cierta oportunidad de que en ese caso sí que por eh, esa suscripción, entre comillas, relativamente militante, porque tampoco mm. creo que sea, no, no, la palabra no es muy adecuada, pero bueno, eh, relativamente militante, como digo, pues puede ser para ellos una vía de por lo menos sostenibilidad o de un ingreso mensual que les tranquilice un poco o que les haga que les fluctúe menos sus ingresos solo por el tema de la publicidad, ¿no? Hay que ver. Por último, Mario, ¿entiendes las quejas de los editores contra Google y contra Facebook? Recientemente Pedro J. daba una charla en Londres y explicaba y volvía, eh, no era la primera vez que lo hacía, a quejarse de que, de que les canibalizaban contenidos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa, bueno, es una, esa confrontación? Es, es otra de estas cíclicas. Que de, como la Pero esta se lleva mucho tiempo. ¿eh? Sí, sí, o sea, lleva mucho tiempo, vueltas y vueltas, se calman, vuelven, se calman, vuelven. O sea, los en hay, Alemania ya le cobran a Google también. En Alemania han conseguido, un convenio, vamos, han conseguido una sentencia, efectivamente, eh, estaba la sentencia belga de hace mucho tiempo que también a los... A Google le impedía indexar los contenidos. Eh, vamos a ver, es un negocio en el que ambos dos se necesitan. O sea, los periódicos sin Google no son nada. O sea, el, el porcentaje a día de hoy, que eso lo sabe muy bien Google, lo sabe muy bien también Pedro Gota. O sea, el porcentaje de usuarios que le llegan a través de Google es muy alto. <coughs> muy alto, pues ¿de cuánto es? Pues, pues seguramente en un medio como el mundo de un 40%. Te lo digo de a ojo, pero estoy seguro que es algo así. Es un porcentaje como para tener en cuenta. Pedro J. y otros editores ahora están con la monserga de que la mayor parte de ese tráfico que les llega por los buscadores es tráfico muy residual, que solo pasa por una página y se va. Los que visitan el escaparate los que y se van. Los visitan el escaparate y se van. Bueno, eso también a lo mejor había que hacer un poco de autocrítica de por qué no se queda, ¿no? Ya que han llegado, yo si fuera al corte inglés y me digo, es que mire, pasan millones por mi puerta y no se queda nadie, vaya gente, ¿no? Hombre pues a lo mejor que mi escaparate no está muy bien. O sea, la crítica a todo se le puede dar la vuelta, digamos. Y es verdad que sacarle provecho, es más fácil sacarle provecho a quien está 12 minutos y ve 5 páginas que quien está 1 minuto y ve 0,5 páginas. ¿no? Pero yo creo que esto es un ecosistema en el que se necesitan mutuamente. O sea, a mí me extrañaría mucho... Eh, de hecho, yo he visto los esfuerzos que hacen las áreas digitales de esos, del mismo periódico de Pedro J, sin ir más lejos, por estar bien posicionados en Google 
eh, ir por tener tráfico o el esfuerzo que hacen todos pues para, por conseguir tráfico con eventos que son eh, anuales como pues la lotería o algunos previsibles en los que están todos, bueno, si buscáramos ahora mismo, si algún lector tiene curiosidad y busca ahora Lotería Navidad 2013, se va a encontrar ya páginas posicionadas de la ABC, de, del país, pues hombre, no hay Lotería de Navidad 2013, ¿no? Esas páginas solo tienen un, un objetivo, ¿no? Que es estar preparados para que cuando por Google llegue un montón de audiencia, esa audiencia se traiga, se capture. No parece que sea, desde luego, otras eh, otras apuestas periodísticas, como puede ser la actual de Terra, o, sea, eso, o MSN, que ha rediseñado el portal y tiene una apuesta muy fuerte en Estados Unidos y entiendo que lo llevará aquí por noticias, pues no parece que estén ni en el cobro ni en el luchar contra Google, al revés. O sea, están las guías que tienen ellos mismos son guías para que sus contenidos se indexen muy bien en Google, ¿no? Bueno, son teorías, ¿no? Pero yo a mí me parece un poco descabellado plantar una guerra a Google, que no, yo creo que no tiene sentido y que en todo caso tiene más de, más que perder los medios. O sea, por ejemplo, una crítica de los medios muchas veces es que Google News sin los medios no sería nada. Hombre, vamos a ver, de los 788 medios que me parece que tiene Google News en español, 70 son de la Asociación Española de Editores de Diarios. Que no es que esté mal, porque es un 10%, pero son 70%. Y en todo caso ellos tendrían, tendrían la posibilidad también de, de, de irse de Google. Por supuesto, ¿no? sí, 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 eso está ahí. Y de hecho, o sea, tú en Google News solo estás y has autorizado estar a día de hoy. O sea, de hecho, hay mucha gente a la que le cuesta mucho estar en Google, en Google News. ¿no? Y hablando de autocrítica, ¿qué, ¿qué es lo que más echas en falta en la, en la prensa en la prensa digital? ¿Qué es lo que menos te gusta de la prensa digital? Bueno... <coughs> No, no sé, decirte, quizá eso, una cosa que hemos hablado antes, quizá un exceso de melancolía que también se extiende por la crisis que está viendo los medios convencionales y se extiende también a lo digital. ¿no? Entonces yo veo mucho proyecto muy melancólico ¿no? también en digital. ¿no? Eh, tiene más que ver con lo que quisimos ser y no fuimos y podríamos ser algún día. Eso no es que lo eche de menos, digamos, pues pero me... No, no me agrada porque, bueno, tampoco me desagrada, ¿no? pero me parece que es gente que va en una dirección claramente equivocada, seguramente, ¿no? Y eso, pues, hombre, también al final esto está teniendo un coste social muy fuerte para muchos profesionales y eso, pues, no es agradable, ¿no? Eso es lo que más. Lo demás, pues, bueno, más o menos todo no es nada nuevo, ¿no? Ni nada que no se pueda torear. Pues Mario Tascón, muchas gracias por gracias haber venido aquí a Periodista Digital a presentar esta herramienta eh, esencial para los que nos dedicamos a esto que es el periodismo online, escribir en internet. De Mario gracias. Tascón, gracias.